家好，我是小齐，今天我们就来讲地球上唯一一块人类不敢涉足的土地。在这个地球上，几乎已经没有什么神秘的地方了，可以说每个世界上的角落都已经有了人类的足迹，但唯独有这么一个地方，我们至今都不敢踏入半步，它就是北哨冰岛，又叫北森提赖岛。这座小岛坐落于孟加拉湾安达曼群岛之中。归属于印度，并与印度本土隔海相望。它的面积约为六十平方公里，相当于八十个故宫的大小。然而，整座岛屿都被茂密的原始丛林所覆盖，就算用侦察机或者是卫星进行观察，也无法看到北哨冰岛内部的景象。所以呢，从发现这个岛到现在，里面究竟是什么样子的，没有人知道。因为呢，登上小岛的人都没有再出来过。看似一个极其普通的岛屿，为什么会让人有去无回呢？这是因为北哨冰岛上居住的一只与世隔绝的原始部落。今天呢，我们就来聊一聊这个岛的故事。在此之前，请您确保订阅了小齐的频道，这样呢就不会错过更多精彩的故事。据说这些土著人在岛上世世代代已经延续了近六万年之久。他们的体型跟非洲的比格米人非常相似，皮肤黝黑，虽然身材矮小，但异常的强壮。近些年来，人类学家就给出过这样的猜测：人类最早起源于非洲，他们沿着印度洋海岸扩散到了全世界。所以啊，有些学者们呢就一直怀疑，岛上的土著人很有可能就是第一批走出非洲的智人的直系后代。在上万年前，海平面要比现在低得多。他们就沿着海岸线抵达了这个地方。不过呢，随着海平面逐渐的上升，他们的后代就被彻彻底底的困在了这里，从此呢与世隔绝。其实啊，在地球上也存在着许多与现代文明隔绝的原始部落。就拿中国来说吧，在云南省的大山深处啊，就有一个叫做翁丁瓦寨的寨子，被称为是中国最后的原始部落。这个寨子呢，有着四百多年的历史，依然还保持着原始的建筑风格和人土风情。但是，这些古老的部落在一定程度上与现代文明已经有过沟通和接触，可唯独这个北哨冰岛，孤零零的飘在海中，几乎从未受到现代文明的侵染。直到今天，他们甚至连自己所属的国家印度都不知道。对于他们来说，根本就不知道自己生活的是落后的。更不愿意与外人有任何的瓜葛。只要外人登上这座小岛，岛上的土著人呢，就会用长矛和弓箭进行交代。不管是朋友还是敌人，手里拿着的是食物还是武器，他们却都会一视同仁，抱命相向。这就让专家呢很头疼了。这岛上也去不了，卫星拍摄的图片呢，又全部被茂密的森林给挡住了。就算岛上保留着原始的植被和原始的动物，大量的具有研究价值的东西，专家们也不得而知。但是啊，通过对岸边的观察，专家对岛上人们的生活状态也能够略知一二。他们有属于自己的独立语言，就算生活在北哨冰岛不远的百姓们，也听不懂他们的话。他们身材矮小，平均身高仅有一百六十五公分左右。平日里呢，会隐秘在茂密的丛林当中，能够世世代代靠狩猎和采集野果为生，不懂得耕种和养殖。在北哨冰岛的岸边呢，到处都堆满了他们吃剩下的空贝壳，可见呢，他们是靠海吃海，喜欢吃螃蟹和贝类。更让很多人没有料到的是，岛上的土著人居然不懂得如何生活，平时生活用的火种呢，都要依靠雷击等自然活动。要知道，新石器时代的火种呢，大约在一万年前就在地球上传播开了。这也就意味着，北哨冰岛的土著人甚至没能跨越过新石器时代。其次呢，他们使用的武器和捕猎用具，还都是用碎石制成的长矛和弓箭。这也再次让专家们呢确定，岛上的文明进程还处于最原始的旧石器时代。这对于世界上已经进入文明社会的人们来说，实在是太不可思议了。所以呢，这群土著人又被称为是古人类活化石。
。二零一一年，印度开展了全国人口普查，他们认为啊，北哨丁岛上的人口并不多，大概是在呢十五到四百人左右。而这项数据呢，也仅仅是一个非常粗略的估算，因为没有人可以一个一个的去那里挨个去问。而这一次的估算呢，也被《印度时报》称之为“疯狂的猜测”。不过，还是有专家推测，北哨丁岛上的人口啊，应该比过去少了很多。之所以人口会减少，可能与英国殖民地行政官莫里斯·波特曼那一次突如其来的到访有很大的关系。一八八六年，莫里斯·波特曼带领了一支全副武装的探险队登上了这座孤岛。经过几天的搜寻，他们抓获了一对中年夫妻以及他的四个孩子，并且呢，把六个人强行带到了附近的布莱尔港，逼迫他们走进现代文明社会。可是呢，这些原始部落里的人啊，已经在孤岛上与世隔绝了上万年，他们身体的免疫系统还处于原始状态，根本就无法抵御现代社会常见的病原体。就这样呢，他们刚刚抵达了布莱尔港。两名强壮的年轻人便生了重病，先后去世了。如果呢，我们现在翻开历史啊，就会发现这种情况其实非常普遍。当年航海家刚踏上美洲大陆的时候呢，就将病毒带给了印第安人，因为印第安人与世隔绝太久了，完全没有免疫力去抵抗欧洲人带来的细菌和病毒，导致啊，百分之九十以上的印第安人都为此送命。相同的道理，北哨兵岛上的土著看似强壮，但是外界病毒面前，很显然也是弱不禁风。这对夫妻突如其来的死亡，让剩下的四个小孩得以幸免。他们呢，被送回到了岛上。当时啊，莫里斯·波特曼还给这些孩子们买了很多的礼物，即便是没有弄明白他们的语言。但是呢，英国殖民者还是期望这几个孩子能够成为现代文明与原始部落之间友谊的桥梁。但当时的人们并不知道的是，孩子们不光带来了礼物，还带来了外界的病毒。这些病毒让北哨兵岛上的土著人口开始急剧下降，而这场毁灭性的灾难无形之中更加深了现代人与岛上人之间的隔阂。一九六七年，印度政府开展了一项接触活动，试图与岛上的土著人建立良好的友来关系。但是，经过几十年的努力，岛上的人们呢，始终是不能够领悟现代人的想法。无论是多少次的送礼物，他们都没有卸下防备，只会愤怒地挥舞着武器。其中最倒霉的就是国家地理栏目摄制组。一九七四年，国家地理摄制组协同一队人类学家前往北哨兵岛拍摄纪录片素材。他们事先啊就了解过岛上的土著人不是太友好，就是这样，依然遭受到了土著人的攻击。当时呢，国家地理摄制组已经在沙滩上面放下了许多的礼物，其中包括呢一辆微型的塑料车、一些椰子、一头活猪、一个玩偶和一套铝制炊具。但是岛上的人啊，并不领情，拿了东西之后呢，反手就是长弓伺候。当时纪录片的导演大腿就挨了一剑。岛上的男人啊，看见导演被刺中，在沙滩上高兴的跳了起来。后来，也就是在二零零四年十二月份，印度洋发生了大海啸，当时全球有大约二十九点二万人遇难，所有人都以为北哨兵岛会凶多吉少。当时呢，印度政府还派出了一架海军的直升飞机前往岛上视察救援。当一批一批的物资被投放到岛上之后呢，却招来了岛上土著人的愤怒。他们从树林中冲了出来，用他们最尖锐的武器攻击直升飞机。就这样呢，友善的救援行动吃到了闭门羹。无奈啊，印度政府最后还是无功而返。经过讨论之后啊，印度政府下令所有人不得擅自靠近北哨兵岛，以北哨兵岛为中心，周围五海里内被划为禁区，日夜都有印度军队把守。其实这样的做法对双方都是一种保护，一是外界的人不靠近北哨兵岛，也就不会遭受到土著人的攻击；二是外界的病毒也不会传染给他们，这样呢就可以很好的防治原始人类物种的灭绝。更重要的是。
他们身上携带的原始病毒，对于我们现代人来说，也是一种致命的打击。很显然，印度政府的一纸工人并没有阻止喜欢冒险的人去挑战这个地方。最近一次啊，就是二零一八年十一月份，有一位二十六岁的美国传教士来到了这座孤岛上。当时呢，他租了一艘船，并且花高价雇佣了几位当地的渔民，把他送到了北少林岛上。尽管呢，听不懂岛上人的语言，但是他还是带着圣经。勇敢地面对了这群土著人，结果呢？刚刚到沙滩，这当地的渔民就远远地看到了这位传教士被一群土著人团团围住，用弓箭和长矛活生生地捅死，场面触目惊心。虽然时间已经过去了两年多了，但是他的遗骸啊，仍然是躺在北少林岛上，未被寻获。而美国政府呢，也率先表态。为了保护地球上仅存的原始部落，美国政府决定岛上的人将不会受到任何的指控，而传教士的家人呢，也只能无奈的选择原谅。那么，我们到底该不该去主动的接触这些原始文明呢？我来给大家分享几个曾经发生过的一些真实的案例。安达曼群岛曾经拥有无数个土著部落，英国殖民者的到来啊。让他们放弃了抵抗，接受了现代化的熏陶。可是好景不长，这些部落里的人呢，陆陆续续的都患上了一些流行疾病。与英国人的第一次接触啊，这些土著部落大概有五千人，说是十种不同的语言。但是接着到二零一零年，他们的人口只剩下了五十二人，大多数呢也只会讲印度语。有着同样遭遇的还有加洛瓦人。公路将几个岛连在了一起，久而久之呢，原本与世隔绝的世外桃源却成了著名的旅游胜地。每天啊，都有着成千上百的游客跑到这里。加洛瓦人呢，就像动物园里的动物一样，被他们好奇的参观，供游客们观赏。为了满足自己的猎奇心理，游客们还经常拿着食物作为交换条件。让这些土著人唱歌、跳舞，甚至是脱衣表演。不仅如此，旅客们的频繁造访，反倒是让加洛瓦人学会了抽烟、喝酒等不良的习惯。所以呢，一路走来，我们才觉得北少林岛极为稀有，是一块难得的处女地。他们事事保卫着自己的土地，免受现代文明的打扰，反而呢，换来了长治久安。所以啊，不是我们无法强行登岛，而是呢，不打扰才是对他们最好的保护。感谢大家收看这一期的奇闻观察室，不妨呢给小齐点个赞，订阅小齐的频道，这样呢就不会错过每一期精彩的视频。我们下期再见。